Hello, what? <laughs> hello, guys, can you listen to me? Hello, hello, Jose. Hello, Harrison. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hey, welcome, Nana Elizabeth, Harrison, Jose, Catherine, Cristina, and Narciso. We are going to start in just two minutes, okay? See you in two minutes. <laughs> okay, okay. All right. All right, so it's time to start the class. So welcome, guys. I really hope you had a great Friday. Christina, how are you? Rafa is just arriving. What's your mood today? How do you feel? What's your vibe? Is it a Friday vibe? Like ready to finish the week with a class, with the best attitude. So welcome, guys. Thank you so much for connecting on time. We are going to start our, this is like, wow, like one class more and then we finish. So it's Friday. I'm going to start checking the attendance, guys. Let's see. Uh, I think number one on the list is not connected yet, which is Adrian. Adrian, no, right. Um, number two, Ana Elizabeth Alegría. No, okay. Number three, Ana Elizabeth Segura. Present. How are you, Ana? Bye. Nice, nice to hear that, okay. I'm doing good as well. Okay, uh, Narciso. Present teacher. Hey, Narciso. Good evening. Good evening. You are there. I thought you were not there. So thank you so much, Narciso, for being on time. Good evening. Carolina Novoa. Good evening. Good Present evening. Teacher. Good evening, Car uh, Carolina. Nice to see you again. Um, <laughs> David Antonio. David not connected. Eric Arnoldo, I think I, Eric. Is Eric connected? Mm, I don't think he is, so he's not connected yet. Okay. Uh, Gabriela Guadalupe. Gabi? Present teacher. How are you, Gabi? Very good. Nice, nice to hear that. Okay, Georgina. Georgina not connected. Her son, I think you are driving. Yeah, yeah. Traffic, a lot of traffic. More or less. So, so. Oh, okay, okay. 
Okay, uh, Jairo. What happened to Jairo? I don't know what's, what has happened to him. Okay, Jairo not connected. Jesus, not connected either. Okay, Jose. Would I be? I'm <laughs> here. Okay, Jose. Nice to hear you, Jose. Nice to hear you too. Good. Okay, great. That's that's the attitude I want to hear all that time. Yes. Okay, that's Ru right. <laughs> nice. Ruben, how are you, Ruben? No, Ruben is not connected. Okay, uh, we keep going. So Ruben not here. Catherine Patricia. Present teacher. Good. Thank you so much. Manuel, he quit. Okay, Manuel not here. Catherine here. Maria Julia. No. Okay. Present. Oh, Maria Julia is here. Okay, good. And then Marvin Omar. I think he is not yet. And Rafa. Present teacher. And Claudia. Present. And Christina. Present. And Marlene. Okay, Marlene, I think she didn't make it. Okay, so. Good night. Hey, Adrian, no problem. Thank you so much. Just, you know, just in time, you know, when I was about yes. to close the file. So you are there. I'm glad you made it. Okay, guys, this is like um, what? I'm going to start reviewing and um, let's say a structure, a sentence structure and a question structure that we study on previous class, okay? And this is how to use could. I remember Rafa said, okay, could is for this and can is for this. And Rafa finished the module already. However, we are going to start reviewing. Aunque Rafa no haya terminado el, el módulo, vamos a comenzar a revisar, ¿verdad? Um, yeah. So, um, yesterday we didn't have class. I really hope you guys enjoyed it to the fullest. If you are a father, if you're not a father, well, you might be in the near future. You never know. So tell me, how was uh, Father's Day? What do you do? Anybody who would like to say something? How how was it? What activities you did? Uh, did you go out? Did you stay at home? Did you sleep? What did you do? So tell me. Who wants to share? Carolina. Oh, oh you stay home, uh, Adrian. Okay, that's that's good. You know to have some rest. Okay. Narciso, what did you do yesterday? Did you have a party or what did you do? In my house. In my you stay home. home. You stay home. Okay. And family. Family time. Okay. And how about ladies? How about girls? What do you guys, you know, did yesterday? Nothing special. Uh, you can night. Oh, that sounds cool. Similar, like me. We have, you know, an activity like that <laughs> with my brothers. Yes, for my father. Yeah, yeah, we enjoyed it. I can't. Enjoy. Uh, uh, uh -huh. yeah. Tell me, I listen to you. <laughs> okay. uh, I know sing. Okay. Muy mal. Uh, <laughs> today, today we're going to talk about that, and I'm I'm glad you you brought this up. Me me alegra que lo haya traído a la mesa because uh, my question for today is what can you do? Okay, so what can you do when we talk about abilities? Okay, and this is like when you say no puedo cantar. <laughs> Pero puedo hacer otras cosas, ¿verdad? Right? Por ejemplo, que, no sé, de repente puedo tocar un también. instrumento. Ajá, podemos hacer ahí. So, <laughs> ok, yes. So we use can, Carolina. Eso es lo que vamos a utilizar para hablar de nuestras abilities, 
pero ahora le vamos a dar un pequeño, vamos a hacer un twist, porque vamos a hablar de cómo usar el can para situaciones informales, para hacer solicitudes. Por la vez pasada hablamos del could, que decíamos que era very formal, y, este, y hablábamos sobre un tipo de preguntas también, que al final no terminamos bien el tema, no sé si alguien pudo leer sobre esas preguntas que les decía, estamos quizás en un modo y de repente no le vamos a llegar a algún extraño de un solo, ¿verdad? Decirle, ¿dónde está el baño vos? Y no le vamos a decir de manera cortés, ¿verdad? Um, podría decirme dónde está el baño, podría decirme cómo llego a este lugar. Entonces, ese podría la vez pasada decíamos que era could, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar sobre can It's a little bit informal. No es igual que el cura. Entonces, también aparte de las habilidades que, aparte de esa opción de que para hacer requests, podemos utilizarlo para también este, pedir solicitudes, pero un poquito más informal. Y a eso vamos a llegar. Entonces, ¿cómo diríamos, uh, Carolina, yo puedo? Yo no puedo cantar, pero yo puedo... Um, que eh, quizás tocar un instrumento o, o no sé, no sé si me escucha. Sí, ¿Hola? sí, sí, teacher, sí escucho. Ah, okay. eh, no puedo cantar, pero puedo gritar duro. <risa> en el <risa> estadio. How do you say that? How do you say that? Uh, I don't know sing. Oh, sí. no. uh -huh. I can't uh, sing. I, I can sing. But uh, I can scream. Uh, oh, gritar. How do you say gritar? We have one How way. Uh -huh. I can sing. I can't sing. Can't sing. But I can shout. This is the one way to say. Um, shout is like when you are, let's say, at a, at a stadium or you are uh, maybe in a place where you want to be heard, you shout. But then if you grita de miedo, that's a scream. Scream. Grita de oh, miedo. But in this case, shout. Bueno, doy miedo gritando. <laughs> <laughs> okay. I can yeah. sing bad. I can shout shout exactly right all right sounds yeah. really really good and, and then we pronounce can't a little bit longer can i can't uh-huh sing but i can sing. shout okay good I, I, li can shout. I like i like i like that can. one okay All right, listen, we have can for abilities. That's the most common use. Usamos el can para las habilidades, pero en esta ocasión vamos a hablar de los requests y a eso vamos a llegar en un momento, ¿verdad? Quiero escucharles a todos, a ver, ya que estamos hablando del can y la, lo que podemos o no podemos hacer, ¿qué más les gustaría compartir? Vamos a ver, Rafa. Rafael, what about your case? I use the can. Mm -hmm. And how do you use can? Thanks, I can I, I can sing very well. Oh yeah. Nice. Yes, the only English. <laughs> okay, give us a demonstration. <laughs> oh no, I don't know. No, no. No it's possible. <laughs> no it's possible. What right is now. what is your favorite singer? My favorite sing is uh, Earl Smith. Oh, you like Earl Smith. I like it. I like, um, I think it's Thank You for Loving Me. No, it's is it? Bon Jovi. It's Bon Jovi. Are you it's sure? Bon Jovi. Thank you for Loving Me. Yeah, and I don't want to miss a thing. Is it? Yeah, yes, yeah, yeah, correct. This is correct. Yeah, Earl Smith. Thank You for Loving Me is Bon Jovi. Yeah. yeah. Thank You for Loving Me. Thank you for loving Bon Jovi. Okay, all right. Yes. I'm, not, I'm not sure about that. So good. So go ahead and sing that. I don't want to miss a thing. <laughs> yes, good music, good music, good sound. It is, it is, it is. Okay. So guys, if I can, if I ask you, what can you do? What can you tell me? 
Claudia, what can you do? When I say what can you do, I'm asking like these abilities that you can do because can is mostly used for abilities, right? A little bit informal. So what can you do, Claudia? Think about your abilities. Repeat, please. Yeah, what can you do? What comes to your mind? ¿Qué, qué puedo hacer? Uh -huh. What can you do? Like, think about your abilities. I can... Mm -hmm. I can manuali manualidades. Handcrafts. Handcraft. Exactly, handcrafts. <laughs> send it, send it, please. I heard somebody saying it. Hand crab. Send send the word. I can have. Um, no sé cómo se pronuncia. Which one? Which one? No, qué cosa. Eh, manualidades. Oh, hand crabs. Hand like the manos. You leo crafts. Hand crabs. Uh, ¿Quién la dijo? Creo que Rafa la dijo. Rafa, mande la palabra. De manos. Uh -huh. Okay, veo que Arnold ha mandado I can't drive a truck, but I can ride a motorcycle. Sounds really good. I like it. I like it. Pensemos en más construcciones de ese nivel. Vaya, que yo no puedo. Gracias, Adrián. Veo que ya la mandó Adrián. Y este, okay. um, entonces, pensemos en ese formato de cómo usamos can. Ya vamos a usarlo para, para oraciones. Ahorita, para más o menos ir comprendiendo qué es can. Vamos a, vamos a crear oraciones de ese formato como la que mandó Arnold. Piensen en algo que puede hacer y en algo que no puede hacer. A ver, use the chat or say it verbally speaking. I cannot dance. Uh -huh. Uh -huh. And, but I can what? Cristina, what about your examples? Cristina, Narciso, I want to read your examples. What comes to your mind? I can to play guitar. Mm -hmm. I can play the guitar, okay. I can, so you can play the guitar. Oh, that's really cool. Okay, that's really cool. If tengamos, este, cuando vamos a agregar un verbo, no le ponemos tú, ¿verdad? De un solo va el, el can y de un solo el verbo. El verbo en su forma base. De un solo. Can plus el verb. Ok. So, I, can, I, can speak, I can speak Spanish. Ok, good. Yeah, yeah. For sure. <laughs> for sure. Nice. What else? What else? I can see you tomorrow, dice Adrián. Mm, I, can, okay. I, can play, I can play soccer. Oh, yeah? Can you? Wow, that's cool. I, I can dance cha cha cha. Uh, <laughs> now we're talking, Narciso. Now we're talking. I can you guys dance bachata, bachata? Sure. No, can you dance bachata? No, they say it's very sexy. I don't know. I can't do that, but I don't know. So, can you? Okay, let me help you. Okay, I I can see some examples here. I can style her, okay? I can't, después del verbo can, del, del modal can, Cristina, el verbo de un solo, quítale el da, porque el da no es, ponemos el can y luego de un solo el verbo, Cristina, okay? Tra cambiamos eso. Y este, style, I, style her. Hmm. Podemos quizás buscar un verbo para darle el estilo al pelo. Quizás podría ser cut it or dye it, teñirlo. I can't do exercises, Claudia. Ok, I can't run, but I can swim. Pongámosle una M a swim. Eso es lo que quiero, ese estilo, esa, esa estructura, guys. That I want you to brainstorm and tell me, ok, this is what I can do, but this is what I can't do. Dos cosas. I can't do exercise, but I can eat fast food, okay? <laughs> All right, I can dance merengue, Gabriela, okay? I can see, okay? Uh, 
Ajá. I can't love you, but I can. Uy, tiene con odio, Arnold. Así, así de un solo. No te puedo amar, pero sí te puedo odiar. <laughs> ok. Um, what else? What else? What else can you do? ¿Qué más pueden hacer? A ver, pues vamos a hacer lo siguiente. Porque eh, pensemos en el escenario, porque vamos a seguir delimitándolo un poco. Uh, pensemos I ahorita. Can... Uh -huh. Teacher, I yes. can repair, uh, repair uh, computer. Ok, ok, nice to hear that. You can repair computers. Nice, uh, so fix my computer. My computer is not working that well. <laughs> Jesus says I can't play the drum, but I can play guitar. Ok, nice. Y ahora pregun les pregunto, ¿y en su trabajo? What can you do and what can't you do? A ver, Cristina, Catherine, Adrián, Arnold, Georgina, Elizabeth... Maria Julia, what can you do at work? I can cook, but I can't swim. Okay, swim, but con M. Thank you so much, Georgina. I can't cook. What can you cook, Georgina? What can you cook? Maruchanes? No. <laughs> I can't, okay. Sopa de maruchan, I can't check. <laughs> Puede hacer esto, mire, hard. So, ahí le mandé. <laughs> I can cook hard boiled eggs. I can inject, okay. I can play soccer. Okay, I can't be a man, but I can be a boy. Okay, Arnold. I can't cook. Okay, so you can't cook, Maria. I know it's an example, but okay. Hello, tengo problema. Ah, bueno. De que decía otro. I can't connect, ponga. Entonces, este, no me puedo conectar. I can't connect. Okay, uh, what else? La estructura, guys, es bien sencilla. Porque el verbo... Adelante. El... Ajá, go. One more, okay. I can see a sky full of stars. Yes, yes, I can I can do it as well. Yeah. I can, I can see a sky full of stars. Yes, nice one. Yeah, I can see a sky full of stars as well. Okay. Mm -hmm. Okay, um, les iba a comentar de que el can solo vamos, es bien sencillo porque el can't si quiere hacerlo negativo, al mismo can por ser un modal, un verbo modal, le ponemos el not y ya me hace el verbo que sigue en negativo. Por eso es que lo estamos haciendo. Entonces la estructura es sujeto, el can, el verbo y pues luego un complemento, tal y como lo están haciendo. Gerson dice, I can cook the basics, but I, I'm not starving. Ok, sounds good. Starving es otra manera de decir... No aguanto hambre que, okay. que preparo algo. Uh -huh. Ok. Ok. I can public speak. Ah, Georgina, nice. I can public speak, sería. Pero no le vamos a speaking. I can public, or I can speak in public. Uh -huh. Ok, porque ahora que repetemos la estructura, después del que vamos a poner el verbo. I can public speak. Nice. That's an ability that we need to develop, right? Public speaking. Vaya, pensemos entonces ahorita en in, in school. Vaya, ¿quiénes estudian aquí? ¿Alguien estudia aparte de, de inglés? School. School me refiero, puede ser university, puede ser alguna otra academic studies. ¿Alguien más estudia? Entonces utilicemos la, 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 la este, clase. ¿Qué podemos hacer en la clase? A ver. Aquí es cool. Vamos a decir virtual cl English classes. English classes. Pensemos, what can you do here? What can you do? Puedo faltar a clase. Man. Eso no, eso no se puede. Eso no. All, all. Ahí sí. Hmm. ¿Qué, qué puede? What can you do here? Me puedo apagar mi cámara. Mm -mm, not permitted either. Tampoco se permite. What else? 
¿Qué pueden hacer aquí en las clases? What can you do? I can be exactly. Muy buen aporte, Georgina. I love it. Okay. I can make mistakes. Okay. Nice. Mistakes are part of the learning process. Siempre. Siempre. What else? What can you do here? Come on. Come on. What can you do in the class? ¿Qué pueden hacer? Come on. I know you're thinking. ¿Qué están pensando? Los veo bien pensativos. Okay. <laughs> I can't eat in class. Okay. Me suena como que estamos en real. Like okay, in please. real. Ajá, Ana, ¿segura? English. I can learn to speak English. Okay. I love, I like that one. Yes. I can learn how to speak English. Good. What else? What else? Vaya, vamos a cambiar. Pensemos entonces este, en, de, en deportes, ¿ok? ¿Qué deportes pueden hacer? A ver. I can run very fast. Ok, I can run fast. Ok, good. What else? Pensemos en deportes. What comes to your mind? Sports. I can, I can play, play soccer. I can, I can play soccer. Basketball. Ok, ok, muy bien. I, 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 can, I, can, play I can play billiard. Ok, uh, oh, ok, ok. You can say pool también. Uh -huh. Pool, como el, ok, good. Let me see, play football, dice Georgina. Volleyball. Yo no sé, yo no puedo jugar voleibol, ni tampoco fútbol, porque no sé si el fútbol es el fútbol americano. El soccer sí, que es el nuestro, ¿verdad? El que charam, charamuca, American. ¿no? American. <ríe> ya en charamuca. <ríe> Todos andamos detrás de la pelota. Ok. Um, I can't drink water. Ok. Ok. Yeah, you can, but you mustn't. Pero no debe. <ríe> ok. I can play video games. Ok. Basketball is. Y los demás no pueden hacer eso. No me quieren, no quieren compartir, ¿verdad? Mm, ya veo. Ok. I can, okay. I can play. Okay. Uh -huh. How I do you say? Play, I can play softball and, and baseball. Ok. Nice. Baseball. That's really good. How do you say chibolas? How do you say chibolas? Enjoy. <laughs> Mar, alguien dijo por ahí, ah, qué chivo. Marmols, exactly, marmols. I, I can't, I can't play marmols. Ok. Pero sí, ¿cómo se, cómo se llama? El jazz, sí, ¿verdad? How do you say, ajá, el... ¿Cómo se dice jazz? Peregrina. Ah, <laughs> peregrina es hopscotch, ahí les queda la tarea. Eh, ¿Cómo se dice escondelero? <laughs> Ya no, o sea, ya ni se juega, ¿verdad? O sea, ya no, ya hide, no. hide and seek solo. Bueno, nosotros creo que sí, los que pasamos de, de 30, aquí tengo de 30, no. No, me hablo de 15. <risa> <risa> 15 años. No, no, mejor como la canción, 17 años. Cabal. <risa> Stimida. Ok, uh, what else? ¿Qué más? Pensemos, ya no pensemos no, en... Pues, en deporte, pensemos entonces ahorita en, en algún este, vayan, con la comida, qué tan buenos son ustedes a ver, qué, qué, qué pueden preparar ya dijimos ahí algunos que maruchan, verdad, o yo quizás nada más puedo hacer eso <risa> what about you, en, en la comida food, what can you do qué pueden hacer I can I can make mm -hmm. I can cook lasagna. Yeah, Georgina. Nice. I can boil water. Okay, para el café listo, ¿verdad? Okay. I can make budín. Pudding, se escribe budín, Claudia. Okay. Nice. What else? Yo también. I can boil water. Yes, easy. Uh -huh. Para matarle lo, las bacterias. When son, son cafecito. Paella. Oh, okay. I can cook, digamos, Cristina. I can cook soup. Ah, sería 
beef soup, creo que es, porque es la sopa de res. Habría que confirmar. Uh, ok, what else? ¿Qué más? I can, I can make salad. Oh, that's good. Salad. I can cook pizza. Yeah. Okay. We can, you know, have a blast. We can. Nice. What else? What else can? <laughs> I, can, I, can... I can make hamburger. Yeah. Okay. I can only do Maruchans, you know. <laughs> yeah. Yeah. Vaya. Hoy si quiero que me digan sus talentos. Okay. Un talento que tengan ustedes. Uh, El mejor de todos. Talents. Okay, bread, okay. Aunque el bread, aunque el, aunque el bread, aunque el bread se, se hace, es bake, se hornea, podemos le bake. Dice que el talento de Georgina es dormir. Sleep. <laughs> eh, Georgina, ni, hay que mariscada, okay. That's shrimp. Talentos, quiero escuchar solo talento ahorita. What, what's your talent? What can you do? Okay. I can run, I can run for mm -hmm. feet, hour. Prepare Chinese food, okay. Coropalillos chinos, it's a, it's a good option, I think. Mm -hmm. What else? What can you do? I can play drums, yeah, nice. You know, I've been trying to play, I've been trying to learn how to play drums, but I, I can't make it, I can't. That's not my... That's not my, my thing. Okay. <laughs> what else? <laughs> <laughs> Say it in English. I can dance with my eyes. <laughs> like, you know. Italian is be fine. <laughs> okay. What else? What else can you do? A ver, y en sus casas, ¿qué pueden hacer? Parte de lo que han dicho. Porque at home, ¿qué más pueden hacer? Aparte, <laughs> aparte de lo que han dicho, a ver, o los que no han dicho nada, what can you do at home? En la casita, aparte de sleep, Georgina, what can you do Richard, at home? Yes. What to say, eh, <clears throat> ¿cuál es la diferencia para decir oír y escuchar? Es diferente. Sí, uno es hear y el otro es listen. Listen. Uh -huh. okay. ahí, 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 ahí se los mandé hear and listen uh -huh. o hear is hear hear escuchar ajá. Ajá. vaya eso dice que pues ya le voy a preguntar a su mamá o no <risa> <risa> uh, Jesús Mar can he <risa> ok clean the house I can watch TV dice. ok muy bien I can watch the dishes ok yeah, that's, that's what I'm talking about What else? Si watch TV. Es una movilidad bien, bien yuca. <laughs> okay. okay. ¿Y qué tan buenos son con la tecnología? A ver, what can you do with technology? What can you do with technology? Computers, social networks. What do you want to know? Hardware or software? <laughs> Both. <laughs> Both. So, okay. Yeah. yeah. So, or unless. What can you do with, with uh, computers, uh, technology, like in general? Yes. Uh huh. Let's leo. You can say it, but um, I can use. Uh, okay, that is a good one, Jesus. Uh, Pressy app is a good one to make presentations, right? Yes. Yes, I can't. Esa le faltó el verbo. I can't computer, Ruben. I can use computer. I can use two cell phones at the same time. That is multitasking, Claudia. I can see clothes. Okay. Ahí le va a dar un par de pantalones. Okay. <laughs> <laughs> okay. What else? What else? I can use was. Y esa es otra aplicación. Error. GVO WhatsApp. Es, es mío. Es, ah. es mío. <laughs> Hotel, acá inventar. No, pero pueden usar WhatsApp Plus. Yeah, sí, para los, los fieles, bien que es. Ok, okay. what else? Oh, GV, what's up? Ya me, ya te, me están mintiendo. ¿va? Diga, I can lie también, puedo mentir. <laughs> ok, find it, I will try, I will try. Ya la vamos a buscar. 
Que mandeme el link ahí. <ríe> I'm very curious. Ok, what else? A ver, en otras áreas que son buenas y no las hemos compartido. A ver, con la nature. ¿Qué pueden hacer con nature ustedes? Ahí se lo voy a mandar. Con la naturaleza. ¿Qué, qué pueden hacer con ellos? Nature. Recycling. Ok. <ríe> yeah. I like it. I can recycle. Plants. I can plant trees. Yes, Rafa. Nice. ¿Qué más podemos hacer? Teacher. Ajá. Teacher. Ajá. I can, I can uh, dynamic table. Ah, oh, with, with Excel, I right? Uh, I can create uh, dynamic tables. Las, las, um, ¿cómo se llaman? Las, las pivot tables, se les dicen. Las, 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 las tablas dinámicas. Ok. I can plant, to, can plant tomato, I can plant plants, ok. Ok, nice. ¿Y qué más hacen, qué más hacen con las, con la nature ustedes? Ok. All right. Bueno, yo creo que es una muy buena práctica. En sí, Ken es, es muy bonito. A mí me gusta, es más, por eso cuando hablamos de Ken, les cuento de que el Ken se usa para futuro también. Entonces, el Ken es bien amplio. Es un verbo modal. Quiero compartir con ustedes la, lo siguiente. Y quiero pedir a alguien que me ayude a pronunciar las, las siguientes dos palabras. A ver, ¿quién se anima? Ahí las mandé. José. No lo veo. No lo veo. Ajá. Yo creo que José está en el celular, por eso será un poquito más difícil. Rafa, adelante. Yo solo vi Maro. ¿Y la otra? Moral o moral. Ok, ok. Eh, la razón por la que les comparto eso porque a veces son dos palabras que se tienden a confundir, pero en sí la, la pronunciación es muy diferente. La primera la vimos así como, así como dos o tres días, que es el modelo de algo, ¿verdad? La brand. Ese es, ese es Maro. 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 Oh, y, moral. y la otra es moral. Mo, es el verbo modal. Mo. Modals. Los modals son los verbos modales, entre esos es que estamos estudiando. Entonces, modal y el otro es maro, que ese es el modelo. El modal es mora, los modal verbs son los que estamos estudiando. De hecho, hemos estudiado nada más dos, que es el, hemos visto el could y hemos visto el can. Eso es lo que hemos visto nosotros. Son los yes. modal verbs. Mo, modal verbs. El otro, el otro es maro. Maro, que es el modelo. Ahora, ¿Por qué digo esto de los moral verbs? Porque estamos estudiando la construcción del can y el could. Y en esta ocasión vamos a dedicarnos a crear ahorita en este momento requests. Vamos a hacer solicitudes de una forma informal. Porque la, el, 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 este, el modal could es, tiende a ser de esta manera, ¿verdad? Y, eh, Ken, perdón, tiene que ser más informal que el CUR. Entonces, en sus, en sus este, eh, manuales les aparece esta construcción. Vamos a revisar, si gustan. Va, esto es lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Lo vamos revisando y luego pues nos pasamos a esta página, que es donde vamos a trabajar en esta ocasión. ¿okay? Y tenemos la comparación. We have the comparison here. Tenemos el CUR y tenemos el CAN. Ok, entonces we said that we use could for polite request, pero tenemos just right here, que lo, tenemos el can para infor, informal request, un poquito más informal, ¿verdad? No hay mucha cortesía involucrada en can, ¿verdad? Sin embargo, con el, el, el could sí. La estructura es esta, miren, entonces respetando la, la, la estructura, si ustedes se fijaron, en las construcciones de Ken, todo es, comenzamos con sujeto, 
el Ken y veo un verbo, lo único, lo único que sucede es que hay una inversión. Comenzamos con el moral, pero en este caso Ken, al igual que el could, ¿verdad? Entonces decimos Ken, agregamos un subject y luego el verbo y complemento. Como los, los ejemplos, eh, Guadalupe me ayuda a leer los ejemplos. El número uno nada más y luego Narciso el número dos. Please. Can you uh, one or two? Number number one. Okay. Can you write this is report, please? Is this so number two? Will you deliver these letters today, please? Okay, nice. So, can you write these reports today and can you deliver these uh, letters uh, today, please? Good. Entonces, uh, gracias. Esa es la estructura que estamos utilizando. El, el, el modal primero, can. Luego un subject, luego el verbo en su forma base, no cambia. Y nunca le vayan a agregar to al verbo, porque el verbo va, su, el verbo en su forma base sin agregar to. Ok. Y como observación, este, esta palabra la pronunciamos this. Es un poquito larga, ¿ok? This. La diferencia, como un paréntesis, entre esta palabra y esta otra es solamente la, long, como la duración. Por ejemplo, este que es singular es this y este que es plural es this. Esa es la única diferencia. El mismo sonido, pero uno es más long, longer, es longer than the other one. El que tenemos en, esta, en, este, en este momento es el, el sonido más extenso. Entonces, can you write these reports, please? Can you write these report, please? Y luego en la, en la otra también tenemos these letters today, please. Bueno, teniendo la idea de cómo construimos la, oración, la pregunta, me gustaría que ustedes ahora ya no vamos a... Sí, sí, Arno. Cures podrías y quienes puedes. Exactamente. Esa es la traducción que podemos darle. Así podemos traducirlo, como teniendo en mente de que, de que el quién es más informal, ¿verdad? Incluso así en español, ¿verdad? Eh, me imagino diciéndole a Arno, ¿puedes abrir la puerta? <ríe> Puede de un solo, ¿verdad? En cambio, el, el Q sería, ¿podría? ¿Podría abrir la puerta? Definitivamente hay más formalidad. Entonces, eh, ahí abajito usted tiene un espacio para hacer unas oraciones. Eh, vamos a crear oraciones, aunque el espacio que se les brinda es el Write uh, Five Requests That Your Boss Could Ask You Next Week. Entonces, um, ¿qué les parece si escribimos con Ken y con Kud? Y usted decide cuál. Podemos agarrar dos para Kud y las otras tres para Ken. Así, para que practiquemos de las dos. Y hacemos un contraste. Pensemos en lo que le pediría a su jefe la próxima semana, de, de acuerdo a sus funciones que hacen el trabajo, y luego compartimos. Five. Ok. Take five minutes or so. If you finish, let me know. Si termina, avísame, por favor, para ir más o menos calculando el tiempo. Ok, please.
finished? No, teacher. Okay. okay. Okay, let's take one more minute, please. Let's see. Claudia, Maria, Julia, Anna, Catherine, Adrian, Gabriela, finish. Georgina. No. Georgina, did you finish? Yes? Okay, Rafa. Ready? Finish. Nice. No. Okay, okay. No, it says Maria Julia. Okay. okay. Can you break? Okay, well, I think it's, um, it's okay. Whatever you have done is fine. I do want to know what you have written down, okay? And so this is what we're going to do. I am going to choose some of you to share, okay? So this time you are not going to write it on the chat. I want you to speak it and say it, okay? And you need to follow the structure. The structure is can plus subject plus verb base form and plus the complement. The complement you decided, okay? If you are writing it down, it is important to know that you have to write the question, uh, the question mark that is mandatory when you are writing it down, okay? And something important, if you are going to make a question, make sure to, to make, you know, the intonation, the appropriate intonation, okay? Because it's a question. For example, can you write his report, please? Can you write this report, please? Can you help me deliver these letters today, please? So you have to make the intonation. The intonation plays an important role. La intonación juega un rol importante to make it sound like a question. Para hacerlo sonar como que es una pregunta, ¿ok? So, quiero escuchar volunteers, como dijo Georgina hace un rato, que we can make mistakes. Entonces, no importa si usted eh, tiene alguna duda de cómo pronunciarlo, aquí le vamos a ayudar. ¿Quién le gustaría iniciar? Who would like to start? Adelante, please. Thank you so much. Uh, who you send the report a general manager? 
la, la cinco. Um, who do you receive, receive the people they yes. meeting? For the meeting. Can you open the door? Can you start the higher condition? Can you prepare the coffee? Okay, that is, yeah, that is really good. All your um, requests are really clear and really nice. Thank you so much. Like very quick observation. And then when you say uh, report, reports to. Remember that in English, para decir al o a, en inglés es to. Entonces sería, I can use um, the report or send reports to, al. To ese to es como decir a. En esos escenarios. Y la pronunciación de aire, de aire es air. 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 Todos los demás. That was really good. So thank you so much. Give you a like. So um, thank you. So make that, that quick observation. Elija la siguiente persona, por favor. Estamos bastantes. Me gustaría escuchar la mayoría. Georgina. Yeah, sounds good. Georgina, go ahead. Okay. Sorry, Georgina. <laughs> okay. Uh, could you interview this two person, please? Uh, could you evaluate uh, uh, two person? Can you make the report today? Can you try a coping thing? Uh, can you work on Saturday? Only that. Okay. Sorry. Can you work on Saturday? Ah, oh, it's my day off. Come on. <laughs> nope. Me estoy diciendo que van a trabajar. Okay. Okay. Sounds good. Um, para el verbo evaluar, Georgina. Evaluate. 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 Y lo del try coffee, creo que dijo, no mucho comprendí. Era el verbo como probar. Eh, eh, este, quería dar a entender, eh, capacitar una área. Oh, train. Train. Así, train. Train, train um, una área. Train. Una área de sí, personal. Sí. Eh, por, por, puse un ejemplo de contabilidad. Ah, oh, oh, sería Con... que. Can you, uh, can, perdón, no sé, accounting, uh -huh. accounting, uh -huh. de, accounting department, okay, yes, accounting department, podría ser, can you train the accounting department, okay, yes, or the accounting area, or the accounting staff, que es el personal, sí, can you train, Ch train, 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 okay, muy bien, thank you so much, Georgina, you are, you are the person, who is going to choose the next person? So who? Okay, Rafa. Okay, Rafa. <laughs> He's absent. <laughs> okay. Could you send this report this next the next week, please? Could you change this computer this next Monday? Could you work the next week? Can you bring me a new card the next Tuesday? Can you make your role the next Friday? Okay. Can you make your... Can you, you make your role? Reglas... Rule, okay. Rules. Rule the next, the next, next. Friday. Next Friday. Ah, okay. I see. I see your point. Let's, let's break. Let's break the rules. Let's break the Friday. rules. <laughs> let's break the rules. Rules break are it. like rules only, are only made Friday. to be broken. <laughs> okay. Only uh -huh. Friday. Uh huh. Uh huh. Only Friday. Only Friday. <laughs> yes. Only. Only Friday. <laughs> okay. Uh, good. Um. Permítame, tengo una pregunta, creo, train, entrenar, train y train, 
Eh, sí, es que train es el entrenar, pero también el, el tren, ¿verdad? El tren, el tren ese es un train. Train, es el train mismo. London. Sí, train. Pero el, 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 el de Estados Unidos, el, el tren de Estados Unidos le dicen subway, ¿verdad? El subway o el metro. Pero que subway es la manera. Ok, um, all right. Subterráneo. Yes. El subterráneo, underground, underground train, underground, under, el subterráneo es underground, solo para su formación, underground es el que va debajo del ground, underground. Ok, eh, muy bien, yes. thank you, thank you so much, tenemos tres, faltan bastantes, todos tienen que participar. Rafa, next one, please. El que se esté durmiendo, elija, porfa. Uh... Miss Gaby. Miss Gaby, ok, go ahead. Miss Gaby, come on. Ok. What up? Could you send me the list of new employees? Could you get the material for the new product? Can you call? Can you can you deliver the production report? Can you talk? Can you talk? Uh, can you talk to the new manager? Finish. Good. They say, can you tell? Can you tell? What was the last word? ¿Cuál fue el último? ¿Qué dijo? Perdón. Hola, el último, el ul, la última, podría repetirla para. Can you. Can you tell. Do. Eh, no. To the new manager. Sería, puedes hablar. Ajá, puedes talk. hablar con el nuevo. Talk. talk. Le, voy a, le, le voy a mandar. Este, se escribe. Se talk. escribe tal, pero se pronuncia. Talk. Le, mire, se lo voy a mandar cómo se pronuncia en dos en dos slash en dos en dos este plecas se escribe talk pero se pronuncia talk talk Ajá. esos verbos miren ese por ejemplo ese este otro que lo voy a mandar también son de la misma la pronunciación por ejemplo este otro que le voy a mandar pero caminar se escribe walk pero se pronuncia walk, walk. así talk walk son del mismo verdad entonces, ese es talk, talk to the new manager. Y yo creo que había un verbo que usted dijo que es el verbo medir, ¿verdad? ¿Eso es lo correcto? No escuché muy bien. No, no. Sí, escuché measure, no sé por qué. ¿Cuál es lo que...? Lo que... No, material era. Ah, o sea, palabra material. Léalo otra vez, ¿quiere escuchar? Es que no sé cómo se pronuncia eso. Esa es la idea. Usted diga lo okay. que say it. No fear. Sin miedo. Eh, can you check the material for the new? Ah. Uh -huh. <laughs> Qué exacto. Can you check the, the material? Uh -huh. Escuché que dijo measure, pero es materials. Ma ma ah, material. Sí. Materials, materials, exacto. El traductor oh, Madonna. Así material, <ríe> material. Ajá, material. Material, material. Hmm, material. Ya vemos. Así, pero solo lo, solo lo, lo superficial. Ay. Ok, eh, Ra, Rubén, y esa es una pregunta. Boxes, cajas. Solo pronunciación. Oh, boxes. 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 Ok, muy bien. Bueno, elija el siguiente, por favor. Next person. Mi Rubén. <ríe> Rubén, vaya Rubén. Go Rubén. Let it flow. Ok, uh, could you pass me the book, please? Uh, could you check the email, please? Uh, can you turn off the phone? Can you send me the report, please? Y can you help me with these boxes, please? Ok, boxes, please. Good. Uh, hay una que me costó un poquito comprar. Can you draw the phone, dijo? 
La tercera, ¿cuál es la tercera? Drop the, the phone. Drop. Podría apagar el teléfono. Ah, uh, turn off. Oh, ok. Turn off. Ah, no, pero depende, fíjese. Creo que su micrófono está siendo falso, Rubén. Si gusta, lo puede. Vale, solo si es pagar, pero de pagar en efecto con dinero es pay. Pero si, si, si es pegarle, pagar. Eso es lo que quiso decir. Apaga, o apagar. No, no entendí muy bien. Turn oh, off. No. Ah, es, que, es que apagar ese puede oh. ser turn, turn, turn off. Así me turn off. Ah, turn off the phone. Turn. Ahí apagar. El, le mandé pagar y es pagar, pero es un, un typo. Es, ah, turn off. Turn off. Puede ser turn off o puede ser switch off, que es de los más comunes. Switch off. Switch off. Como dar el switch. Switch off o turn off. Es uno de los dos. Ok, apagar. Muy bien. Este, good. Muy bien. Um, ahí le mandé para pa escribirle, escribí, ¿verdad? En inglés eso se dice typo. Un error involuntario, es un typo. Ok. Um, ok, good. Sigamos. Me escuchan, guys. Tengo un problema de conexión, me dice mi, mi internet. Yeah, yes. Ok. Next person, please. Choose it, Ruben. Elíjalo. Narciso. Good evening. Ruben. Thank you. Uh, could you lend me a computer, please? Could you write me a report of sales, please? Could you help me repair my computer? Can you help me open the door? Please, can you say me something special? That's all. Thank you. Okay, um, I like it. Very quick observations, okay? Eh, las ventas, eh, a pesar de que lo escribimos sales, eh, se pronuncia sales, sales, oh. sales. El verbo preparar, prepare. Prepare. Y les iba a comentar algo. La acción say, mandatoriamente, eso grábenselo. Mandatorio es, es un más do, siempre le ponemos to. Por ejemplo, say to me, say, say to you, say to her, say to them. El say to es como cuando usamos el verbo listen que siempre el listen to lo tiene que llevar. Si no lo lleva, si no lo lleva, es un error. Es un error bien común y un error bien básico. Decíamos, dígame algo especial. Say, uh, podemos decir, say something special to me. O say to me something special, pero siempre. Say to you. Yo te dije, I said to you. Ese ya es pasado, pero siempre el mismo verbo. I said to you. Yo te dije, I said to you, and I said to you, no decimos, I said you, no sé si vamos a pasar lista, sí, gracias Ana, ya vamos a pasar lista, ya vamos a pasar, sí. I said, Thank you, teacher. I said to you. hay que okay. ponerlo así, Narciso, ¿verdad? Porque acuérdense, el verbo okay. say, siempre voy a ponerle tú así, en todos los tiempos, eso tiene que, entonces, este... No nos escucha, dice. Entonces, um, el ser, el verbo ser, en todos los tiempos siempre le ponemos tú. Ok, y lo que iba a compartirles, por ejemplo, este es algo, un paréntesis, sí, pero creo que, que lo que siento necesario. Por ejemplo, explain. Explain to siempre lo lleva también, ya le voy a decir por qué. Explain to, de lo más común, explain to, listen to, son de lo más comunes, quiero ver. Explain to, listen, say to, de los que me acuerdo ahorita, pero explain to, ¿por qué les digo esto? Porque yo escucho un error, aquí no lo he escuchado, pero bien frecuente que es este, le voy a explicar, I will explain you, explain you, explain, explain me, dice, eso, explain to. To, mandatorio, vamos a ponerle el to, porque no le ponen to, es un error común y un error que en serio este, se escucha bastante inapropiado, así lo vamos a dejar, pero entonces digamos explain to, explicar algo, ¿verdad? le voy a explicar eso, I will explain to you something, pero siempre explain to, listen to, 
en algún momento van a, este, si quieren, si, si, si dicen explain me, explícame, explain me, ahí sería un gran error. Yo creo que solo Georgina me podría explicar a mí desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? explicarme a mí, pero si me va a explicar algo, explain entonces to explain to me, exactamente. Ahí eso nada más un paréntesis, si alguien lo sabía, pues nítido, si no, pues hay que escribirlo, ¿verdad? Porque es importante. Ok, vamos a pasar lista. Thank you so much uh, por la, el recordatorio. Denme un segundito. Give me one second. Vamos a check the ten. Acá. Sí, la mayoría estamos conectados. Eso sí, bueno. I like it. Ok, um, veamos. Adrián. Present teacher. Thank you. Ana Elizabeth Alegría. Fue la que nos recordó. <ríe> Ana. No nos escucha, dijo. Ah, sí, bueno. Ok, ok. Bueno, está bien. Thank you. Uh, Miss Segura. Present teacher. Thank you, Narciso. Present teacher. Thank you, Carolina Guadalupe. Present. Thank you, David. Eric Arnoldo. Present teacher. Thank you, Eric. Gabriela. Present teacher. Thank you, Georgina. Present. Harrison. Present Thank you, Jairo. Ya lo no vino. Ya nos abandonó Jairo López. Uh, Jesús Antonio. Present teacher. Rubén. Present teacher. Thank you, Rubén. Catherine Patricia. Present teacher. Thank you, Manuel. Nos abandonó María Julia. Present. Thank you, Marvin Omar. Present teacher. Thank you. Marvin está ahí. Rafa. Present teacher. Thank you. Yo puedo cortado a mí, no sé si es mi conexión. Cristina. Present teacher. Thank you, Cristina. Marlene. Teacher, no me pronunció. Marlene, Claudia, y también por ahí sí. vi a, por ahí vi a, este, a Henry. Present, teacher. Ok, thank you. Marlene, y Marlene, se ha dormido, Marlene, era Friday, y hoy si el cuerpo lo sabe, digo, boom. Ok. <laughs> My okay. <day> I didn't hear. <laughs> ok, so... Eh, sigamos, quiero seguirles escuchando, la verdad que... My name, I didn't hear you. Your name, your name, Jose. Didn't I say your name? Yeah. I'm present teacher. I know you, you are. <laughs> Where have you been? <laughs> okay, yes, oh, I, know, oh. I know you're there, so no problem. Thank you so much. Okay. okay. So let's keep going. So uh, I want to hear like more people's like, you know, sharing your examples. Let's see. Choose the next person, Narciso, please. What did you say? Me, teacher. Okay, go ahead, Can you uh, arrive Carolina. Early, please? Can you visit our clients? Can you answer your emails, please? Call new calls, a VIP clients, please. Call you train a new co-worker. Okay, good. Uh, train a new co-worker, okay. Nice to hear that. ¿Alguna observación, guys, que escucharon? Observations for Carolina? Any uh, observations? No? Okay. El, el verbo llegar, Carolina? Arrive. 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 Right. Y el verbo contestar? Answer. 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 Uh, okay, answer. 
Ok, uh, lo demás, nice. Ok, vamos a seguir escuchando a los compañeros. ¿Quiénes no han compartido? De hecho, hay varios, solo como cinco lo han hecho. Hay la gran mayoría que sí, no hay. Thank you, Jesús. Go ahead. Could you sign this document, please? Could you lend me the keys, please? Can you repeat the information, please? Can you read the email, please? Can you help me, please? Eh, Jesús, lea la palabra que acabo de mandar al chat. Document. Document. Doc you. You. Doc you. 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 La U es un you sound. Document. 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 Exacto. Ok. Good. Thank you so much. Volunteers. Sigamos con volunteers. Así, quien quiera colaborar, que levante la mano y que no aparezca. Claudia. Claudia, dijo. Ok. 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 Nice. <laughs> Go. Sí, yo. Could you climb the wall store? Could you come at 6 a.m.? Can you stay the night tomorrow? Can you go to the bank on Monday? Can you come early? Early? Okay. Si no le vamos a descontarle. <ríe> you come early. Ok, Claudia, ¿puede pronunciar una vez más? Es Klein de Wall Store, que dijo, no entendí muy bien, por favor. Could you, could you clean, clean, oh. could you clean the Wall Store? Ok, could you clean, limpiar. Mm. Ah, ok, sí. could you clean. Y eso de Wall Store. La tienda, la pared de la, pared de la tienda. Es como tienda. Ajá, uh -huh. store es tienda y, y pero wow la pared la pared de la wow. tienda I think I think I think eso, eso se refiere Claudia mm, sí como limpieza de la tienda como ajá. de la ajá, de las paredes entonces este cómo diríamos decíamos wall store o stores wall cómo diríamos store wall de quiénes store son wall. de quiénes son las paredes de la tienda. De la tienda. Ok, entonces decimos. Store wall. Store wall. The uh -huh. store wall. Ok, exacto. Can you, mm -hmm. can you clean the stores? Stores. Walls. Ok, yeah. Ahí se la mandé. Good. Thank you so much. ¿Alguien más? ¿Anybody else? Hey, teacher. Thank you, Harrison. Go ahead. Could you send the mail with the answer to request, please? Could you write the report of the production of the last week, please? Can you tell me why you are late? Can you take me to work tomorrow? Can you lend, perdón, can you lend me your computer? Hey, nice. Good pronunciation, Herson. Good. Nice, clear. Thank you so much. One or two more participants. Go, Arno. Go, Arno. Go. Could, could you pay the client tomorrow? Can you drive the car on Monday? Could you print these documents, please? Can you read the sales report, please? Could you deposit the salary, salary now? Nice. Do it now. <laughs> Good. Thank you so much. Yes. Could you deposit the salary now? Depositemos a los empleados, pero ya le dice. Okay. Good. Thank you so much. That was, that was clear. Good pronunciation. Okay. Mi, le tengo una pregunta, porque lo que vamos a hacer es un role play en este momento. Okay. Los role plays. Adelante. Eh, tengo una pregunta. Adelante, eh, Adrián. La pregunta es, porque todos los compañeros, eh, can you, pero puede ser también, por ejemplo, can we, se podría, se puede. Veamos, escuchemos qué dicen los demás compañeros, a ver, comentarios. Yes. Estamos dando el yes. futuro ya. Okay. 
la verdad que es una muy buena pregunta, Adrián. Sí, eh, yo, podemos decir que en you, que en we, que en she, que en they, uh -huh. todos. todos. Decía por los ejemplos, pues, o sea, por ejemplo, Exacto. yo había puesto could we postpone the meeting, por ejemplo, había puesto yo que, o sea, podríamos posponer la reunión. Ajá, can we postpone the, the meeting? Y claro uh -huh. que sí, se puede. Se puede. Okay. Incluso podemos decir nombres, por ejemplo, can Herson speak English? Can Jesus come early? Can Rubén en, en Elizabeth uh, play the guitar? O sea, en realidad podemos jugar con nombres también. El subject siempre va a ir ahí, eso sí. Pero sí, me exactamente. Okay, Gracias. Thank you. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este momento es este role plays, o sea que vamos a hacer role play. Ahorita ustedes van a traer todo su conocimiento y esas partes son las que más me gustan porque aquí ustedes son los, los creadores de esa, de esa conversación. El texto nos sugiere entre un supervisor, ¿verdad? Usted y su supervisor, un role play. Pero a mí me gusta más dejarlo así, en, un poco más abierto, el tema de que usted elige qué rol quiere tomar. Puede ser, sí, puede ser entre un supervisor y usted, puede ser también quizás entre dos amigos, entre dos colegas, entre, puede pensar quizás en otros roles, como por ejemplo en la escuela, qué roles hay, si hay un teacher and student, si hay este, si es en una, no sé, aparte de una escuela, otro escenario en el que usted se desempeña que puede hacer un rol. Entonces, y también esa es una. La otra es que podemos hacer grupos de tres e interactuar entre tres personas. Entonces, quiero preguntarle, ¿le gustaría hacer in pairs o le gustaría en, en, en tríos? Entonces, solo me manda en este momento al chat, me escribe uh, pairs o me escribe tríos. Puede ser que me pueda escribir nada más el número tres o dos. A ver, ¿Cuáles son las, las tres primeras respuestas? Así vamos a hacer los role plays. Pairs, dice Jesús. Una. Una, uno, dos, uno. Una última que define. Que tenga primero tres, ese va a ser. Trios. <ríe> ok. Me llega, la verdad que me gusta. Es un reto cuando se hace entre tres. Así, ¿cómo van a involucrar a esa tercera persona? ¿Cómo van a saludarse? Me interesa mucho, Clas, que usted piense en cómo eh, vamos a hacer el opening, eh, cómo saludan, cómo interactúan, cómo se despide y cómo metemos todas estas, estas, estas este, construcciones, ¿verdad? De can y could y cómo responde también. Entonces, vamos a tener un tiempo de unos, creo que de 5, 7, 8 minutos, por así, dependiendo cómo vaya, para que se preparen y van a compartir esos role plays, ¿ok? Este, incluso pueden imaginar la, la conversación, no solamente face to face, que es en, así en, de, de, en forma presencial, puede ser también on the phone. Bueno, si usted quiere hacerlo on the phone, en el teléfono también, o sea, usted, usted le pone el, el, el ingredient, ¿verdad? Los, you name the, the conversation. ¿Qué vamos a hacer? Hacer juego de roles, ¿ok? Usted decide cómo, utilizando todo lo que hemos aprendido, y usted le decide cómo, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta de lo que vamos a ir a hacer, preparar en este momento, antes de que los envíe. Vamos a hacer grupos de tres. Si queda de dos, pues ahí también entre dos. ¿Questions? Creo que no hay preguntas, ok, así que a trabajar, a tomar ventaja del tiempo porque el tiempo pasa bien rápido, so let's take like uh, five, three or, or maybe, uh, ahí voy viendo cuánto tiempo le voy a ir asignando. Pero Everything como... is clear. Nice to hear that, ok, so estamos 18, 17, vamos a hacer alguien que sea bueno para matemática, ok, vamos a hacerlo, ya, yeah. seis sí, vamos a hacer, así que van a quedar uno de dos, here we go.
como que teacher este es el grupo de las cámaras apagadas ¿cómo le ponemos a ese grupo? las cámaras apagadas group. cámaras apagadas así, así y... no se me ocurre nada mm, yo sí sé que tienen ideas lo... Vamos a pensar, clase. Pensemos, eh, solo señorita veo aquí. Entonces, yo siempre he dicho que las personas más creativas son las, son las, son las mujeres. Elizabeth dice que no escucha nada. Ah. Uh -huh. Dice que, de que nos está viendo, dice. Entonces, uh -huh. <ríe> entonces ella va, va, va a ser el rol de, de una persona que no, que no, no se le escucha. No. Bueno, entonces adelante Tenemos a Gaby y También es usted María Julia Pensemos, es un roleplay Un roleplay es un juego de roles, ¿verdad? Si, si no quieren pensar en otro escenario Entonces que uno que sea el supervisor El otro que sea el, 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 el empleado ¿Y qué mm. podemos empezar? Están en la oficina Están en el piso de operaciones Se saludan este, y empiezan a dialogar, creen la construcción, ¿verdad? De repente le pide ayuda, con, dependiendo de la función, y pues ahí deciden. Okay. Ustedes deciden ¿no? cómo lo van a hacer, en realidad. Eh, tenemos unos cinco minutitos más, porque ya pasaron cinco han pasado, ¿ok? Ok. Bueno, bueno. Ay, Dios. No, ahorita of course. Of course. Of course. course. Este mes. Eh... This, this month. This month. Los mm. resultados. Month. The result. Result no han sido como los mejores, pero algo así, digo yo. Eh, this month. No, yo sí llegué a la meta. <laughs> Okay. Este mes me fue mejor que el mes pasado, por decirlo. Yo soy positiva. This month, uh, cumplí, cumplí con la meta de que poner, eh, calidad. Vamos a poner. ¿Cómo le puse? Ajá, uh -huh. I meet the quality goal. Cumplí con la meta de calidad, espérame. I need the, este, the quality go. Es, a mejor llegué. Llegué a la meta. Arriba. Arriba. Ajá, no. De, de llegar arriba. Calidad. A ver, aquí me salió this month. I reached, reached the quality go. Llegué a la meta de calidad, a la meta de calidad. Quality, 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 go. quality, go. quality, go. quality, 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 The quality go. A quality go. Okay. Thanks. Okay. Reach the quality go. Y de ahí tiene uh, que dar. De ahí tiene que darle las gracias a él. Mr. ¿Quién se fue de aquí? Perdón, perdón, habían tres. Gerson lo dejaron sola. Eh, Jesús, no sé. Jesús se ha salido ah, un ratito. Ya lo vamos a volver a asignar. Ah, ok, 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 ok. Y ya casi. Ready. Yeah. 
más o menos. Aquí Vaya, practiquemos. Vaya, practiquemos porque los demás este, grupos van ahorita, todos están uniendo ideas. Entonces, si ustedes terminaron, practiquen para que se escuche un poquito más natural, ¿ok? Ok. All right. Estarme dejando también. No, pero es que si son compañeras de trabajo. Ah, o sea, podrías pasar por mí antes de ir al. Pero en inglés, ¿cómo se pone? Ay, <risa> ayuda poco. solo con esa palabra. Ese re, ¿Cómo sería? Perdón. Podrías, es que quisiéramos decir eh, llevarme o traerme. Vayas, llevar o traer es take, take me. Take. Pero, pero ah, si bueno. va a pasar, va a pasar por ustedes, pick. Es, entonces sería, can you pick me up? Pick, pick me up. Pick, pick up. así. Como, ajá, permítame, quiero ver. Can you pick ajá, me, luego me up? Pick me. Les paso. Up. Uh -huh. Can you pick me up? Uh, me puedes pasar a recoger, ¿verdad? Uh, Can you pick me up? Uh -huh. At home, at school, at work, dependiendo. At de... work, tomorrow. Uh -huh. Exacto. At work. No, es, podrías pasarme, o sea, llevando el, uh -huh. de la casa al trabajo. Can you pick me up? Um, uh -huh. Can you pick me up at home to work? At home. To work at home to work. Tomorrow. Aquí le ponemos please, ¿verdad? Porque tiene que llevar please. Eh, sería Claudia. Podría decirle que sí, pero podría salir temprano de tu casa. Yes. Um, of course. Of course. But could you pass a question? Yes, sure. Porque no sé cómo se escribe of course. Yes. Of course. Yes. Of course. Yes. Of course. Yes, ¿cómo? Of, de letra. O, o solo O, una O, F. O, cor, C, O, C, O, U, R, R, C, O, U, R, S. But, but I, could need, you? I need, I need, I okay. need. O sea, que esté lista temprano. But, necesito que estés lista. 
Could you leave? Bye. <laughs> ah? Sire, a las cinco y media, ¿qué es el? I need to, ¿Cómo estar lista? ¿Cómo se dice? I need you to be ready. I need you to be ready. Ah, ready. I need you to be ready at six, por ejemplo. Ah, ok. Ay, un solo, una sola mezcla. I need to. Sí, no, I, I need. I need you to be you. ready. I need you to be, be ready. ready. Uh -huh. need to be ready. ¿Le tenemos que poner hora? No. O oh, early, temprano. Early. O oh, at 5 p.m. At 5. 5. Porque la reunión es a las 6. Sí, porque la reunión es bien temprano. Más o menos vayamos pensando en cómo vamos a ir terminando la conversación. Unos dos, tres minutos más lo voy a mandar a llamar a todos, ¿ok? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Welcome back, welcome back. Did you finish, Georgina? Did you finish? Yes. I think, I think, yes, yes. I think. Okay, okay. Claudia, did you finish? Yes. Voy nice. con Georgina. <laughs> okay. Narciso, Rafa, did you finish? Okay. Algunos que todavía estaban ahí en los últimos detalles, si no lo terminaron, van a improvise it, lo van a improvisar, okay? Así que... You know, I think it's okay. All right. So, um, how was it? What was difficult? Uh, okay. What was difficult? ¿Qué fue difícil? Todo fácil. Easy. Like. No. No. 
Or improvise. Difficult. Improvising is difficult. Yes, yes, yes. Ok, ok. La verdad que quiero escucharles, ok. I want to hear your talks. Y medio, medio escuchar algunos, pero I know you have brilliant ideas to be shared. Así que vamos a comenzar con este... Me gustaría escuchar al equipo de José, José Gómez. First, you are the first one. Así que, go ahead. Oh, me? <laughs> yeah, you. Le iba a decir que todos, todos estemos pendientes a escuchar y así nos ayudamos. Nos damos retroalimentación, nos damos feedback, ¿ok? Así que, pending. Tentive. Right. Who is my partner? Hi, Jose. Hey, how are you? Fine, fine, Jose. Hi, how are you? I'm doing fine. How are you? I'm fine. Jose, can you tell me if we have English classes on Monday? I don't remember. You don't remember? No. <laughs> okay, Jose, okay. I think that that yes, we have a class in the final exam. And Jose, yes, tell me. Uh, could you send me the topics to study, please, for the final exam? Sorry, uh, I know who are you. You call me from the text report. Because I have a problem with my computer. Okay, okay, Jose. But if you start teaching, I'll leave it now because Jose has problems with the computer. Okay, yes, yes, go ahead. Okay, este, hi, Jose, how are you? Yes, I'm, I'm doing fine because I have a problem with my computer. <laughs> Go to sleep, Jose. Jose. <laughs> yes, I hear you. Okay, Jose. Hi. Can you hear me? Hello. Yes, yes. yes, yes. Okay, can you hear me? Sorry. No problem, Jose, no problem. And let's go. Um, so let me see the topic for the final exam. Yeah, we had to do try that. Can you help me to study for the exam, Jose, please? Yes. All right, All right Jose. I'm ready for All right. you. Okay, sure, thanks, Jose. Jose, can you uh, take me shopping to the supermarket, please? I need to go to shop uh, any, anything. So they have by sign. Hello. 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 Tengo mala señal. Ah, ok. No te, no te oí todo lo que dijiste. Ok, no sé. Can you take me shopping at the supermarket, please? Yo creo que lo que vamos a hacer, José. Gerson y José, es que vamos a darle chance a otros. A lo mejor José se logra estabilizar un poco porque es verdad, siento de que por la conectividad es que no están logrando a completar la conversación. No, Así disculpa, que... teacher, pero yo creo que lo, la conectividad del internet está mal. 
Ajá, sí, definitivamente. That's, that's the problem. Así que vamos a escuchar a otros este, con, la, este, con los dialogues, role plays. Luego vamos a ver si les queda chance para que vuelvan a intentar, ¿ok? Sí. Eh, pero la, tiene la conversación José, ¿verdad, Gerson, Manuel? Lo tiene para darle un follow-up, right? Bueno, vamos a escuchar. Yo ahorita se la Georgina, vamos, Georgina, your turn. Uh, tenemos poco tiempo, así que, please, okay, let's okay. do it. Uh. Ahorita, ahorita. Ok. Bien, Katherine. You beginning. Hello, Georgina. Uh, good morning, Katherine. How are you this weekend? Very good, thanks. Okay, excellent. Could you arrive early tomorrow? Because we have a meeting at 6 a.m. Mm. Ah, okay. Okay, Catherine. Uh, Claudia, can you make a favor? Yes, tell me. Could you pick me up at home to work tomorrow, please? Yes, of course, but I need you to be ready at 6, 5 a.m. <laughs> okay, perfect. I, I will be ready. Thank you so much. See you tomorrow. See you, bye. Only that teacher. That was good. That was good. That was really good. La verdad me gustó, cortita, pero al punto, ¿verdad? Muy bien. Eh, solo iba a mencionar que podemos cambiar el verbo make y le podemos poner to. ¿Sí? Ese es más común. Por ahí se la mandé y se, se le agregó una N de más. Entonces, can you do me a favor? Ajá, quítale la N, pero así es. Can you do me a favor? Es lo más común. Nice. Escuchemos a los siguientes, guys. Eh, tenemos poco tiempo, pero echemos ahí un, también unos detalles que quiero compartir. Así que el siguiente grupo, siguiente. Narciso. Narciso okay, y Carolina. Go. Hello, guys. Good afternoon. Today, check Matrix. Miss Carolina, could you give me your result for me? Of course. Good mom, I reached the quality goal. The level of customer satisfaction is good. I can new I can call new client new clients. Okay, congratulations. I can call new clients. Okay, congratulations. Okay. Uh, and you Narciso, can you resolve for mom? Mr. Nasi. Narciso, what happened? Okay, okay. Uh, Mr. Adrian, okay. this this month sales were bad. Impossible to reach a one hundred percent. I hope that month will be better. Okay, what be what be that improvement for me the next month? Uh, I will visit more clients. Okay, guys. See you next meeting. Good afternoon. Okay. Good afternoon. Bye. Good night. Good night. Finish, so no, teacher. So no como un jefe, bien serio. <laughs> okay, Carolina reached, espíritu. Cabal, Carolina reached the goal in Narciso que sí. no le fue tan bien, ¿verdad? Pero sí. next month will be better. Okay, good, good, I like it. Thank you so much. Esa es la idea, que se metan en el rol, ¿verdad? Por eso es un role play. Okay, good, thank you so much. See next, next one. person. Sí, sí, cabal. Uh, next. Cristina. Cristina, okay, Cristina, go ahead. José, Rafa. Okay. Hi. Hello. Good morning, Rafa and José. Thank you for coming at the meeting. Hi. Good morning, Engineer Stephanie. Good morning, everyone. The meeting is 
to inform you that this month the earning had been excellent, but the reason could give me some ideas to back to make a New Year's ever celebration. I think could we go to the beach then? Oh, Jose? Good, good idea. We can also make a lunch. The employees will be happy. Um, thank you. Thank you. Very good ideas. Well, we'll take them into account to the able to celebrate with college. You came to return to, to your work. Okay, thank you. Okay, bye. Finish. Oh, all right, good, Miss. Uh, I mean, I'm sorry, Engineer Stephanie. Okay, <laughs> good. That was really good. Alguna pequeña observación, eh, Rubén. Good idea. Good idea. Good idea. Good idea. Good idea. Good idea. Este, Cristina, para decir colegas, colleagues colleagues y cuando dijo you can't to return acordémonos que después del que no ponemos tú mm -mm, prohibido decir que tú entonces sería you can return return exactly no to return ese tú oops nope es banned prohibido okay good thank you so much lo demás that was really good ingeniera okay quién sigue who's next next mm -hmm. Next, next, next. Ya tenemos un par ahí que no, no, no ha participado. Un par de tres. Un par de tres, cabal. <ríe> Ana Elizabeth. Yo creo que Ana Elizabeth tuvo muy conveniente. Pero a lo mejor Ana Elizabeth segura, ¿sí? O Katherine, no sé. Ajá. Hello. Go, la escuchamos. Eh... Se me perdió la pareja. Uh, Marvin. Ok. Sí. Con me. Ok. Hi, Ana. How was your day? Sí, Marvin. Uh, luego... Voy a empezar. Hi, Ana. How, how was your day? Hi, teacher. I fine. How are you doing with homework? Teacher, I can... Can you help me, please? Of course, Ana. Thank you, teacher. Can I call you lay, layer? Yes, you can. Yes, you can. You call me. Okay, teacher. Bye. See you, Anna. Bye. Nice interaction between students, student and teacher. Okay, and very willing to help teacher. Okay, good, uh, good, good. So, Ana, later, 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 más tarde, later. Y cuando decimos, sí, puede llamarme, Marvin. Yes, you can help me, ¿verdad? No decimos, yes, uh, can, yes, uh, can you, or you, can you help me. Solo es, yes, y luego la oración normal. Yes, you can call me. You can call me on my cell phone. Una canción. You, okay. Yes, you can call me. Yes, you can call me. Entonces, solo, okay. es una oración, solo es una oración, ¿verdad? Ya no le ponemos la pregunta, porque se solo está afirmando. Lo demás, pues, guys, muy bien. Excelente. Thank you so much. No sé si um, Gerson le gustaría, porque la verdad quería escuchar su conversación y no la logremos escuchar bien con José. No sé si José ya está back al 100%. O está tiene... dormido, José. <risa> José, vamos, tienen dos minutos para ustedes. Queremos escucharles. Go ahead. ¿Cómo está, José? Sí. 
profesor Leonardo Dizzi here. Ok, no hay problema. Entonces, Gerson, can you try to do a monologue? Un monólogo. Ok, teacher. Go. No problem. Hi, how are you? I'm fine, thanks. Uh, can you tell me if, you, if we have English classes on Monday? Yes, we have. Could you send me the topics to study, please? And the topics for the final exam? Yes, please. Okay, no problem. Can you help me to study for the uh, for the exam? Sure, no problem. Um, and now, uh, you can you take me shopping at the supermarket, please? Nearby. Uh, I need one. Okay, no problem. I agree. But first, can you wait me wait for me to get the card from the workshop? Okay, no problem. Thanks. I waited for you. So nice, nice, good, good, Harrison, and thank you so much for sharing it. Okay, that was good. That was good. Eso es, eso es lo, lo interesante cuando usted mismo eh, verdad, se reta a, a construir su propio contenido, su propia conversación, su propio este, eh, conversación en este caso, diálogo. Excelente clase. Bueno, gracias por compartir. Estamos ya cinco minutos. Quiero eh, tomar la asistencia. No logré revisar la parte de direct and indirect questions, que era lo que le decía la vez pasada. Sin embargo, creo que el lunes va a ser un bonito espacio para hacer un repaso y ahí les voy a medio explicar eso. Me gustaría dejarles el reto. Sé que tienen muchas cosas que hacer, pero si ustedes gustan, es un tema bien interesante. Se llama indirect questions. Se lo voy a escribir aquí. Si alguien puede leer un poco es cómo usar could más en una forma cortés y, y también formal en indirect questions así se llama el tema could pero ahí van a encontrar más expresiones que ustedes pueden utilizar para hacer eh, preguntas indirectas que suenan bien cortés y formales así que a lo mejor el lunes hacemos un espacio pero si usted puede leer un poco de indirect questions hágalo hágalo este voy a tomar la asistencia eh, y pues con él vamos a ir terminando. Agradezco de su disposición, de su actitud, de su participación también, ¿ok? Entiendo que la conexión y también eh, ¿verdad? nuestra agenda a veces interrumpen un poco, sin embargo, pues la clase ha fluido ya que ustedes así lo permiten, ¿ok? Thank you so much. Vamos a terminar. Eh, la, antes de tomar la asistencia, recordar que la encuesta se va a realizar el lunes. Y no lo agendar antes, ¿verdad? Porque así todos vamos a hacer al mismo tiempo. ¿sí? Ahí se desquita. El, el lunes es la última clase, entonces. El lunes, el lunes. El último, la última clase es el lunes. Las 8 y 20 tendremos el espacio para hacer la, la encuesta. ¿Ok? Así que, eh, bueno, me ayudan con la asistencia, guys. Adrián. Good night, Thank you. Good night. Ana Elizabeth. Alegría. Creo que Anne Elizabeth comentó que tiene problemas con el audio. Pero ahí le vemos, Anne. Thank you. Eh, Ana, ¿segura? Present, teacher. Thank you. Narciso. Present, teacher. Ok, good evening, Narciso. Annie. Good evening, teacher. Good evening. Carolina. See you Monday. Good evening. You Monday. Good evening, Carolina. David, no, I Eric, Arnoldo. Present teacher. Thank you. Thank you so much. Gabriel. Good night. Good night. Present teacher. Thank you, Georgina. Present. Thank you, Georgina. Good night. Herson. Good night. Present teacher. Thank you. Jairo, not here. Jesus Antonio. Present teacher. Thank you. Good night. Jose Alberto. Present teacher. Thank you, Jose Rubén. Present teacher. Thank you, Catherine Patricia. Present teacher. Thank you, Manuel Antonio. María Julia. Present. Thank you, Marvin Omar. Present teacher. Thank you, Rafael. Present teacher. Okay, uh, let's see. Claudia Karina. Present. Cristina. Present. Emma Marlene. 
Ok, thank you so much. Guys, hemos terminado. Eh, nada más recordarle, tenemos el fin de semana para ponerse al día con todo. Ok, aquellos que se han quedado un poquito atrasados, así que aprovechen el espacio que hemos tenido, ya que es bien anormal que el, por esa vez por el asueto que quedó así, ¿verdad? Un fin de semana en, entre, entre... ¿Y el examen el... lo podemos hacer ya o lo hacemos el lunes? <ríe> esa es una muy buena pregunta. En realidad creo que ya está habilitado, ¿verdad? Entonces, sí, está habilitado. Entonces, sí, sí, usted dele con todo si le permite hacerlo, ¿verdad? Okay. Entonces, así que el, el lunes, después de la clase, yo voy a revisar, ¿verdad? Tengo que mandar notas y todo, todo ya, ya cuadradito, notas finales y todo, ¿verdad? Así que, porfa, dedique unos minutos el fin de semana y trabaje todo lo que sea posible para no acumular nada para el lunes en la noche, ¿verdad? Aparte que el lunes inicio de semana, pues muchas veces son días bien cargados, así que no deje todo para el lunes. Bueno, guys, un gusto, gracias por su tiempo. See Cuídense you. muchísimo. Sí, o Good night. Have a nice weekend. Have a nice weekend, have a nice weekend every day. Okay, bye, bye Thank you so much. Teacher, solo tengo una pregunta. Uh -huh. eh, para usted dijo aquí, repitió varias veces que nunca va el tú cuando se usa el can. Uh -huh. Exactamente, nunca lo voy a poner. <risas> ok, ok, thank you. Sí, este lo que pasa es que si le pone, le pone usted el, el can es un error, es un error. Este, porque el quien es un modal y no necesita ponerle nunca el, 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 el tú, solo el verbo en su forma base, tal cual. Ok, teacher, thank you. All right. Thank you, well, good night. Bye bye, Mr. Flores. <laughs> Ana. Hello, Ana. Hello, hello. Hello. No se preocupe, Ana, entiendo, entiendo perfectamente lo que me está comentando. Ok, um, sí, no le logro escuchar. Bueno, pase... Sí, le, le entiendo, le entiendo. Gracias por escribirme, Ana. Pues entonces, este, ahí estamos pendientes. Espero tengan un bonito fin de semana y cuídense muchísimo. Ok, bye bye.